物价上涨的环境，吃一颗鸡腿便当要多少钱呢？但是今天建议有间自助餐，让你吃到饱，只要一百三十九元，不收服务费，无限用餐时间。安内陶哥，刚有探景。大家好，我是托托，我们现在来到南投这里了啦。然后这么身旁的这件事，好滋味自助餐。哎，你各位啊，之前有观众向我推荐呢、啊，他这家餐厅呢、啊，其实我去看了一下、啊，当时我觉得应该只是一般的什么自助餐而已啊，结果我看到我真的快吓傻了。哎，你知道吗？他这边现在是一百三十九元自助餐吃到饱，而且说在开门的时候啊，我刚有先进去。赶快把这边菜色拍起来，跟各位分享。然后我就发现说，哇，一分三十九元。刚我有看到，给退，还有那个他们说是炒鱼的料理。哎、欸，光是看到这三道主菜，这价格就感觉好像，好像很划算呢。不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看它表现会是如何吧。Go。餐具在那边，对，哎，白饭在那边。吃完以后，我们的餐具有回收，厨余都丢外面。好，谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。只不过我们刚入场的时候啊，店家已经先跟我们收好今天的用餐费用了啦。哎、欸，这真的是，我觉得这个价格非常的神奇啊。而且说，我们现在是刚开门的时间而已哦、喔。哎、欸，现在已经有慢慢的人潮走进来了、欸。哎、欸，他这间在这边应该是非常的有名吧，不过也 OK 啦。那等一下我们去拿点东西，玩一次吧。看起来很厉害呢。还有今天老板娘有跟我们介绍说，他们这些菜啊都是跟在地农民买的。现在还有炒小肠哎哎，哇、欸哦，等一下一定要拿点饭来配，这看起来就很下饭。老虎，哇，够会溜快哦，肥猪猪的。哦，还有这边有这种大鸡腿，餐餐有鸡腿，玩的不？还有刚刚店家跟我推荐，一定要吃这个蒸蛋呢。这边还有饮料跟红豆汤啊。哇，吃这种台式自助餐，白饭不可以少的啦，完美。哎、欸，各位啊，你们看到我们这一盘菜啊，你知道我们这北部的自助餐这样加起来就多少钱了吗？<笑>俺今日来这，和你吃烫海啦！住南投各位，你来这边吃饭呐，你餐餐有鸡腿啊！我就说这鸡腿啊，它跟我以前在小学营养午餐能吃到味道几乎是一模一样哎。而且说他今天给这个尺寸也是算很有诚意耶。
们再试看这个青菜。这个吃起来很有家常味哦。接下来是今天的重头戏，三层肉。哦。可是三层肉它吃起来竟然有我以前阿妈的味道哎！它这个味道跟我小时候吃到阿妈卤出来的三层肉味道是一模一样的。果然就笑两个。我们再试试看蒸蛋。嗯，啊，这蒸蛋也是好吃的蒸蛋呢。虽然说它的卖相啊，可能看起来有点普通，但是我们今天回归这个吃到饱的价格啊，它这样子完全没问题啊，非常的棒啊，很朴实。再吃看这个糖醋肉，我就觉得说它这个吃起来就有咸一点的，一定要配饭。各位啊。我觉得说今天吃到这些菜子啊，都非常的下饭呐、啊，根本就去拿一碗白饭回来配的。我们再配这个酸菜小肠。嗯。我先生们，我直接拿白饭呢，就非常非常的下饭。没有饭蒸还不行。我们再配腿排天哪，这非常的台湾味啊！冬瓜汤，哇，比起我们刚刚吃到的一些菜色来说，它的汤头它显得十分的清爽啊，清淡的许多。不过 OK 啦。我们吃完第一回的所有东西啊，我们等一下再去跟他吃一盘，应该是 OK 吧？你有看到吗？比起刚刚我们拍的模样啊，我们吃完第一回后，因为现场人潮也多起来了，所以这些菜就变得空了许多。我家嘛有包皮糕，而且是麻油的。不过他今天主菜部分有提供三种啊，我们再吃看刚没有吃到的草鱼，他们说是自己在山上养的，听起来好像还蛮不错的。那刚刚的鸡腿已经换成咖喱鸡了啦，我们再试试看味道。然后这个卤肉啊，也是被剪到都差不多，只留下一些肥肉啊。但刚好我们喜欢吃肥肉，哦，赞赞赞赞！你们不爱的我最爱的。按刀汤来夹泡麦好呀，各位
。那我们这回这样子拿、啊、拿，应该也差不多了啦。我就觉得说，等一下就要进入正中午的高峰时间了，我们就赶快这回吃一吃就离开了，把位置留给其他人了。尤其我们现在也是跟人家并桌这样子吃啊，这样子。你就知道说他这家店有多热门吧？热门到需要由他们来分配位置，跟大家一起并桌。我们试试看炒鱼，炸过的炒鱼，它是用糖醋酱下去拌呢、啊。我就觉得说它味道是好吃啊，但是说这个细刺啊，它好像有那么点多啊。如果你有带小孩来吃的话，吃到这个一定要特别小心呢、啊。我来有猪脚，大家嫌猪脚不好吃，我就去改猪肉。我来鸡腿，大家嫌鸡腿太大了，我就改那个，就改那个什么咖喱鸡。还有我们的菜都改了。可以，不听我。有人嫌那个鸡腿太大，是不是？所以他们现在就换成咖喱鸡，我觉得蛮可爱的。只不过这个草鱼啊，我就觉得说我放到最后再慢慢吃好啊，它的刺好像有那么点多。我们等人在吃草鱼，炸香菇。这也是我们在家里可以做出来的炸香菇啊，可是也许它这应该是从刚出厂就放到现在啊，所以它现在吃起来又冷又油啊。三层肉配起来，人家是阿妈的味啊！咖喱鸡，它的咖喱鸡就是我们以前在学校营养午餐常见的荧光咖喱鸡啊。而且说它的口感还有那个味道啊，真的是勾起我小时候吃到这个东西的回忆啊！我记得以前我们吃一餐国小营养午餐啊，那时候好像一餐三十三十五而已哦。可是我们当时就觉得说，哦，营养午餐就哇，吃到饱好赞哦！我记得第一餐啊，我就吃了七碗的咸粥，而且洗挖工哦，吃七碗。哎，我为什么那时候吃那么多、啊？哎，我们真的当初就觉得说这是很普遍。非常常见的营养午餐而已啊，但直到我们成为社会人士之后，想吃也吃不到了啦。我今天是，好怀念那个价格，还有那个分量啊。我们来吃麻油杏鲍菇。奇怪，说好的麻油味的<笑>，它吃起来就是很杏鲍菇的原味啊，不过也 OK 啊。他们卤肉配着萝卜一起吃。那我们继续吃我们刚刚炒鱼部分呢，它这个细刺特别多。对，我就觉得说它的细刺真的是多到有一点，会不小心吞到那个刺啊。好多次哦！我
们来喝冰凉的红豆汤。它这红豆吃起来就是非常的有口感的，然后这汤就是只有一点淡淡的糖水味而已，但起码它喝起来是冰凉的，很舒服啊。不过我刚刚看到我们隔壁先生，他有拿了新的菜的，他看起来好像很可口，所以我们也拿了一点来试试看呢。哎，直播各位啊，我们现在已经十二点了，他没有想到说他现场人吵啊，比起刚刚来说，他反而都已经走得差不多了，这到底是怎么回事啊？还有平常我夹便当的时候，我一定都会夹这道菜啊，今天有看到，一定要试试吧。哇，哇天哪！我觉得说它的番茄炒蛋的咸度啊，如果我们没有配点白饭的话，我们等等应该会腰子一路从南头痛回基隆那边去啊。七蕊，但白饭它是我们台湾料理的经典调味剂啊，有了它，什么东西都会变得很好吃啊。哦，它这口味非常的下饭呢。如果你有来这边吃过的话，也欢迎留言一下你的想法啦。我们来试试看鸭血。这里底有韭菜、红菜头，还有这是素肉丝吧。跟刚刚的番茄蛋有很强烈的对比，它吃起来感觉好像都没有什么入味的感觉，就直接吃是没问题的。但我们回归到今天这一餐一百三十九元而已，我觉得这样的表现也是非常的棒啊，非常的 OK。我们哪是不 OK 的啦？吃完自助餐再配这个冰冰凉凉的红茶，真的很舒服啊！但是我们已经吃完所有东西了，他今天这边现场啊，我们吃完的东西啊，要拿到自己外面的回收去收拾的。那我们等下收一收之后，再到外面跟各位做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面啊。那我们来说说我们今天吃好滋味自助餐馆的想法吧。哎，你各位啊，我们今天一个人用餐费用是一百三十九元。哦，妈的！哎，你听到这个价格，你不会觉得好像非常的神奇吗？而重点是今天吃的是荤食有肉的自助餐呢、啊。要不然平常我们常常在北台湾那边啊，看到哇，一餐一百多块的自助餐吃到饱，结果大多都是素食，对不对？就今天来到这边，哇，完全颠覆了我对这种台式自助餐的想法了。但如果问我说今天要我们再花一百三十九元回这边吃的话，我 OK 吗？哎，各位这当然 OK 啊。虽然常常有人会说你哪次不 OK 的啦，哪次不 OK？ 没错。OK 的啦，但我是觉得说，以这个价格，还有今天这样子的表现呢、啊，你先不要管说它的环境啊，或者说它的多样性怎么样，光是这个价格就够强了啦。我还记得我最后一次啊，我在戏子这边买那个木盒的鸡腿便当啊，一份好像要一百三、一百四了哎。那我们今天来这边吃到饱啦。但我们单就以这些菜色来看的话，也许今天这边的啊。他们提供的菜色啊，都是我们在家里可以吃到的味道啊。欸、但如今今天来这边花不到一百四十元，我们就可以吃它吃到饱，而且说旁边的甜汤啊、饮料也都有了。你觉得这个有什么好嫌的吗
，好不好？哪个开始片？有什么推荐之后，三天欢迎留言告诉我，我看到就绝对会啦。哎，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也会加入频道，我会超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。